Allah says, thank me and thank your parents and to me you will return. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا You can never, my dear brothers and sisters, repay your parents for their hardship. Allah says, Thank me and thank your parents and to me you will return. I hope that this lesson was a wake-up call for all of us. Go, my brothers and sisters, tonight and renew your covenant with Allah. Secondly, renew it with your parents. Go down and kiss their feet kiss their feet literally and say to them mum and dad forgive me for any time where I was careless towards you I want paradise and you are my door towards it and repent to Allah subhanahu wa ta'ala may Allah subhanahu wa ta'ala make you among the successful I ended with this the hadith of the Prophet sallallahu which is in Bukhari your parents are your heaven or they are your help. By the obedience and dutifulness to your parents, you are obeying and being dutiful to Allah, and through them is your Jannah or Jahannam. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive our sins and to make our parents one of the causes of us entering paradise. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us good parents and to give us an offspring who are righteous and comforting to our eyes. 
I ask Allah subhanahu wa ta'ala to unite this ummah and to return us back to the glory which we once had.